டெய்லி லைஃப் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சட்டம் தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் சட்டம் தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ பொதுவாக வந்து வீடு கட்டுறதுக்கு அதெல்லாம் லோன் வந்து எடுப்போம் வீடு நிலம் இது வாங்கிறதுக்கு லோன் எடுப்போம் அந்த லோன் வந்து நம்மளால் கட்ட முடியலன்னா அதுக்கு வந்து பேங்க் வந்து என்ன ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க அதை நாம் வந்து எப்படி வந்து சமாளிக்கிறது எப்படி எதிர்கொள்கிறது அப்படின்ற சந்தேகங்கள்லாம் வந்து நம்ம அட்வொகேட் விக்னேஷ் வந்து இங்கே இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஓகே சார் இப்போது லோன் வாங்கி தான் நிறைய பேர் வீடு கட்டுறாங்க இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் அப்படி தான் என் பாதி போய்கிட்டுருக்கு எல்லாம் இஎம்ஐயில் போயிட்டுருக்கு அதை சப்போஸ் நம்ம வந்து கட்ட முடியல பாதி வரையும் கட்டிட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன ப்ரொசீஜர் வந்து பேங்க்கில் வந்து எடுப்பாங்க அது நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடு வாங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு பேங்க் லோனோ இல்லை நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க ஒன்று பேங்க்கோ இல்லை என்பிஎஃப்சி இவங்கக்கிட்ட வந்து லோன் வாங்குவாங்க அந்த லோன் பேரில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தே பை தோஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ அந்த பேங்க் லோன் ஆக லோன் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே வந்து அவங்க பே பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க பர்டிகுலர் டேர்ம் சொல்லுவாங்க டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அந்த டேர்ம்குள்ளே அந்த என்டையர் லோன் வந்து வித் இன்ட்ரெஸ்டோடு ரீபே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஹவு தி ஐடியா வில் பி இப்போது இதை கட்டுற இதை வந்து கட்டுற வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கட்ட தவறும் பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து நைன்ட்டி டேஸ் இல்லை த்ரீ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது இந்த நைன்ட்டி டேஸ் வந்து கண்டினியூஸாக இவங்க வந்து லோனை வந்து திரும்ப செலுத்தலை அப்படின்னா இவங்க அக்கௌண்ட்டை வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க பேங்க் டிக்ளேர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு ஆக்ட் வந்து பிரடாமினா இருக்கு ஒரு ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபாசி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செக்யூரிட்டைசேஷன் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பினான்சியல் அசட்ஸ் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்ட் இன்னும் வந்து ரெக்கவரி ஆஃப் டெத்ஸ் அண்ட் பேங்க்ரப்சி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆக்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டு ஆக்ட் மூலமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்ட தவறின இந்த லோனை வந்து அவங்க ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்காக பேங்க் வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரெண்டு ஆக்டையும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆக்ட்லேயும் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அக்கௌண்ட்டை வந்து நான் பர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க டிக்ளேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபாசி ஆக்ட் நம்ம எடுத்துப்போம் அந்த சர்ஃபாசி ஆக்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டிமாண்ட் நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க சிக்ஸ்டி டேஸ் டிமாண்ட் நோட்டீஸ் சொல்லுவாங்க அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டின் டூ ஆஃப் சர்ஃபாசி ஆக்ட் அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே இந்த லோனை கட்டணும் அதை கட்ட நீங்கள் தவறிட்டீங்க அதனால் மொத்த லோனும் ப்ளஸ் வட்டி ப்ளஸ் அபராத வட்டி இது எல்லாத்தையும் வந்து அறுபது நாளுக்குள்ளே நீங்கள் எங்கள் எங்கள் வங்கிக்கோ அல்லது நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கும்போது எங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன் நிறுவனத்துக்கு வந்து நீங்கள் திரும்ப வந்து கொடுக்கணும் மொத்தமே வந்து பே பண்ணணும் அது தவறும் பட்சத்தில் நாங்கள் வந்து உங்கள் மேலே வந்து சட்ட ரீதியான ஃபர்தர் நடவடிக்கை நடவடிக்கை எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க அந்த சிக்ஸ்டி டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் என்டையர் அமௌண்ட்டையும் நீங்கள் பே பண்ணணும் இல்லை இப்போ அவங்க அவங்க டிமாண்ட் பண்ணியிருக்க அமௌண்ட்டில் ஏதோ மிஸ்டேக் இருக்குது இல்லை தவறு இருக்குது இல்லை அவங்க ராங்காக அவங்க அக்கௌண்ட் வந்து என்பிஏவாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது சம்மந்தமான ஆட்சி பண்ணி உங்களுக்கு எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுவும் வந்து நீங்கள் அந்த அறுபது நாளுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து பேங்க்குக்கோ இல்லை அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கோ வந்து நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அது அவங்களுக்கு நீங்கள் தெரிவித்த உடனே ஏழு நாட்களுக்குள்ளே அவங்க வந்து உங்களுக்கு திரும்ப அதை ரிப்ளை பண்ணணும் அந்த அப்ஜெக்ஷன் நீங்கள் கொடுக்குற அப்ஜெக்ஷனுக்கு இப்போ இந்த ப்ராசஸ் முடியணும் இப்போ எதுவும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் அடுத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த லோன் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா அந்த லோன் வாங்கினதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட அந்த பர்டிகுலர் அந்த வீடோ இல்லை நிலமோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து மார்கேஜ் பண்ணியிருப்பீங்க அடமானம் பண்ண அடமானம் வச்சுருப்பீங்க அந்த அடமானம் வச்ச அந்த சொத்தை வந்து சுவாதீனப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் கால் பொசஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கைப்பற்றுறது அது வந்து ஒரு லீகல் ப்ராசஸ் தான் அது பொசஷன் நோட்டீஸ் அப்படின்னு ஒன்று இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இஷ்யூ பண்ணி அதை பேஸிஸில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கையகப்படுத்துவாங்க கையகப்படுத்தி முடித்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து அதே சர்ஃபாசி ஆக்டிவாக தான் வருது
ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் இந்த சர்ஃபாசி ஆக்டோட ப்ராசஸ் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவங்க எடுக்கிற லோன் வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அண்ட் அபவ் இருக்கு நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோன் வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அண்ட் அபவ் இருக்கு இருக்கும்பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு ரெக்கவரி ஆஃப் டெத்ஸ் அண்ட் பேங்க் ஆஃப் சி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு ஆர்டிபி ஆக்ட்னு ஷார்ட்டாக நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஆக்டில் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வழக்கு வந்து தொடுப்பாங்க இந்த வழக்கு எங்கே தொடுப்பாங்க அப்படின்னா கடன் வசூல் தீர்ப்பாயம் சொல்லிட்டு இருக்கு டெட் ரெக்கவரி ட்ரிபினல் சொல்லுவாங்க அந்த டெட் ரெக்கவரி ட்ரிபினலில் வந்துட்டு தே ஃபைல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இதில் வந்து யார் எவ்வளோ லோன் வாங்கியிருக்காங்க என்ன பர்பஸ்க்கு வாங்கியிருக்காங்க அது ஏன் எவ்வளோ தவணையில் கட்டணும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சொல்லியிருப்பாங்க எப்போ கட்ட தவறுனாங்க அவங்க அக்கௌண்ட் எப்போ என்பிஏ ஆச்சு இந்த எல்லா பர்டிகுலர்ஸும் சொல்லி இன்னும் எவ்வளோ அவங்க வந்து பேலன்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே அந்த ஒரு அந்த பெட்டிஷனில் சொல்லி அவங்க வந்து அந்த பெட்டிஷனை தாக்கல் பண்ணுவாங்க கோர்ட்டில் ஸோ அதை அந்த பெட்டிஷனை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு கன்சர்ன்ட் அந்த பாரோவர் ஆகட்டும் கேரண்டார்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஒருத்தர் லோன் வாங்குறாருன்னு சொன்னால் அவர் மட்டும் இருக்க மாட்டார் இப்போ அவங்களுக்கு அந்த சொ அந்த லோனை திரும்ப ரீபே பண்ணுறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் வந்து கேரண்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த கேரண்டார் அவங்களுக்கும் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சம்மன்ஸ் அனுப்புவாங்க சம்மன்ஸ் அனுப்பி அவங்க கோர்ட்டில் வந்து அவங்க தரப்பில் என்னென்ன சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் அவங்க பை வே ஆஃப் ரிப்ளை ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அதை தாக்கல் செய்து அதில் அவங்க எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிஜமாக அவங்களால கட்ட முடியலன்னா அவங்களோட ஏழாமைக்கு காரணம் என்ன அந்த ஆஸ்பெக்ட் எல்லாமே வந்து அவங்க கோர்ட்டில் தாக்கல் பண்ணுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்களோ அது ரெண்டுத்தையும் பரிசீலனை பண்ணி கோர்ட் அதுக்கு அதுக்கேற்ப ஆர்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மோஸ்ட்டாக இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேங்க் பேங்க்கில் வாங்கின லோன் உண்மையாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதில் எதுவும் நம்ம டிஸ்பியூட் பண்ணாத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து என்ன எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆர்டர் வந்து பேங்க்குக்கோ இல்லை அந்த கன்சென்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் யார் உங்களுக்கு லோன் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு சாதகமாக தான் போகும் ஸோ அது அவங்களுக்கு சாதகமாக ஒரு ஆர்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஆர்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணோடனே சப்சிக்வெண்ட்டாக அந்த ஆக்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெட் ரெக்கவரி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஆர்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் என்ன அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் லோன் வாங்கியிருக்கீங்க அதை நீங்கள் கட்ட தவறிட்டீங்க அதனால் உங்களுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த 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 அமௌண்ட்டு இந்த ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வசூல் பண்ணணும் வட்டியோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டை பேஸ் பண்ணி தே வில் ஸ்டார்ட் என்ஃபோர்ஸிங் இந்த ஆக்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஆர்சி சர்டிஃபிகேட்டை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அட்டாச் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபர்தராக வந்து அதை ஆப்ஷனுக்கு கொண்டு வர்றது இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே அவங்க பண்ணுவாங்க சார் இப்போ இது வந்து இது எல்லாமே பேங்கோட நடைமுறைகள் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம வந்து எப்படி அவங்க கையில் வந்து இதை கேட்கணும் அது நாம் எப்படி சமாளிக்கணும் சப்போஸ் நம்மளால் கட்ட முடியல அவங்க நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்த நடவடிக்கை நாம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட வீடை வந்து பாதுகாத்துக்கணும் முதல் அப்படின்ற பட்சத்துல முதல் முதல்ல நம்ம எல்லாருமே வந்து ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணக்கூடிய தவறு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லதோ கெட்டதோ நம்ம வந்து ஒரு லோன் வாங்குறோம் அதை கட்ட முடியாம போகுது பேங்க்ல இருந்து ஒரு நோட்டீஸ் வருதுன்னா முதல்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா நோட்டீஸ் வருதா நோட்டீஸ வாங்காத அப்படின்ற ஒரு ஒரு கண்ணோட்டத்துல இருப்பாங்க அது தவறு எப்பவுமே பேங்க்ல இருந்து என்ன நோட்டீஸ் வருது என்ன கம்யூனிகேஷன் வருது எல்லாத்தையும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும் ரிசீவ் பண்ணாதான் பேங்க் என்ன சொல்றாங்க அது சட்டபூர்வமா நம்ம எப்படி சந்திக்கிறது எதிர்கொள்றது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு வரும் அது தெரியாம நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா ரிசீவ் பண்ண மாட்டோம் அந்த அவங்க போஸ்ட்மேன் வந்து என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா இன்டிமேஷன் டெலிவர்டு உங்களுக்கு வந்து தகவல் தெரிவிச்சுட்டேன்னு எழுதிட்டு போயிடுவாங்க அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா கோர்ட்ல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பார்ட்டி உங்களை வந்து எக்ஸ்பார்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க கன்சர்ன் யார் ரிசீவ் பண்ணலையோ அவங்கள எக்ஸ்பார்ட்டி பண்ணி அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டா வந்து ஆர்டர்ஸ் பாஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த மட்டும் நம்ம என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது என்னைக்குமே என்ன நோட்டீஸ் என்ன லெட்டர் எது வந்தாலும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அதை வாங்கினாதான் அடுத்து பேங்க் என்ன நிலை இருக்கு அவங்க என்ன லீகல் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க அதை எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி கெட் ஓவர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு வரும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போ நம்ம ஒரு லோ
உங்களோட லோன் ரீபேமெண்ட் டென்யூரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி உங்களோட ரீ உங்களோட லோன் மந்த்லி நீங்கள் பே பண்ணுறது இஎம்ஐயோட குவான்டம் வந்து உங்களுக்கு குறைச்சி அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் ஜென்யூனாக நீங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணி ப்ராப்பராக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பேங்க்ஸ் ஆர் கன்சிடரிங் இட் நவ் டேஸ் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நோட்டீஸை வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த பேங்க்குக்கு போய் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசணும் அப்படின்றீங்க சிலர் வந்து இப்போது பே நோட்டீஸ் வந்துருச்சுன்னா அப்போ நாமளும் பதிலுக்கு வந்து ரிப்ளை கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பண்ணாங்கன்னா அது எப்படி கரெக்டான ரூல்ஸாக அது எப்படி ஆமாம் அது வாங்கினா தான் நம்ம வந்து என்ன ரிப்ளை கொடுக்கறது அப்படின்றதே வந்து நம்ம முதல்ல டிசைட் பண்ண முடியும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஒரு சில சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் வரும் இல்லை ஏதாவது ஒரு சில பேங்க்ஸ் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பெரிய மிஸ்டேக்ஸே வந்து பேங்க் கமிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அவுட் ஸ்டாண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸில் தேர்ட்டி லேக்ஸ் தான் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக அவங்க பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டைப்போகிராஃபிகல் எரர் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது சம் ராங் கேல்குலேஷன் இருக்கலாம் அவங்க ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் கூட அவங்க வந்து நோட்டீஸில் வந்து நீங்கள் வந்து திரும்ப செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில நோட்டீஸஸ் வந்திருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வாங்கினா தான் இது நீங்கள் கேட்குற இந்த டிமாண்ட் வந்து தப்பு அப்படின்றது நீங்கள் சொல்ல முடியும் ஸோ தட் பேங்க் கேன் ஆல்சோ ரெக்டிஃபை தர் மிஸ்டேக் அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கப்பட்டு இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வாரம் சட்டம் தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு லோன் வாங்கினா எப்படி கட்டாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பேங்க் என்ன செ ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து அட்வொகேட் விக்னேஷ் சார் வந்து நிறையவே வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டெய்லி லைஃப் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சட்டம் சம்மந்தமாக ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கமெண்ட்ஸில் போடுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக் ப்ரோக்ராமில் வந்து வர கெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஓகே தேங்க்யூ